Mi nombre es Alida Acosta, doctora en ciencias cognitivas, un enfoque científico interdisciplinario para estudiar la mente y el comportamiento humano. De todos los comportamientos, a mí en particular me interesa estudiar el proceso de toma de decisiones y cómo el contexto influye en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, cómo la estructura del ambiente laboral define nuestras preferencias y las respuestas que damos a los incentivos, así como las decisiones que terminamos implementando. Actualmente, en la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lidero junto con el doctor Mario Rosero, neurocientífico y profesor de la misma universidad, una investigación para comprender mejor la relación entre comportamiento, procesamiento de información y estrés. El estrés es inherente a la condición humana y cumple una función adaptativa. Las respuestas fisiológicas generadas por el estrés son necesarias para responder a situaciones perturbadoras y estas memorias no sirven para responder de manera eficiente a contingencias futuras. Sin embargo, la exposición permanente a estresores puede ir en detrimento de nuestra salud, afectar nuestro sistema de memoria y nuestra capacidad de aprendizaje. No todas las personas respondemos de la misma manera a estresores. Por ejemplo, en el ambiente laboral, la respuesta de una persona a estresores depende, por un lado, de sus características individuales asociadas con su personalidad y con su propia historia personal, y por otro, del ambiente y del contexto generado en el ambiente laboral. Igualmente, sabemos que existen unas profesiones en las que los trabajadores están expuestos a estresores de manera más recurrente. Por eso, para este estudio, hemos limitado nuestros participantes y nuestra población a los trabajadores de la salud. Y específicamente, hemos invitado a participar a la población médica de la clínica Foscal. Con esto, podemos controlar por factores asociados con el ambiente organizacional del espacio laboral. Para investigar el efecto del estrés en el sistema de memoria, hemos diseñado un experimento que con un alto nivel de confiabilidad nos permite, por un lado, medir la tendencia que una persona tiene a resolver una tarea usando información almacenada en la memoria o utilizando información extraída del contexto en el que realiza la tarea. Y en paralelo, el mismo experimento nos permite medir con pruebas estandarizadas si esta tendencia a usar un tipo de información o el otro está asociada con factores como el género, la edad, los niveles de estrés, el tipo de trabajo que realiza y las condiciones laborales en las que realiza su profesión. A la fecha de esta grabación nos encontramos en la fase de recolección de datos, para lo cual las personas que voluntariamente han decidido participar en esta investigación nos visitan en el laboratorio donde realizan las tareas y las pruebas cognitivas que hemos diseñado para este experimento. Los resultados de esta investigación permitirán avanzar en el conocimiento de los mecanismos neurocognitivos asociados al estrés laboral. Esta evidencia será también útil para informar el diseño de políticas públicas en salud laboral y en salud mental. Igualmente servirá para la estructuración de esquemas laborales en la población médica y el paradigma podrá ser después utilizado 
en otras poblaciones como la población que se desempeña en las instituciones gubernamentales o la población que trabaja en el sistema bancario o en la academia. Todas estas profesiones en las que los trabajadores toman decisiones expuestos a un alto número de estresores y a un gran flujo de información. Esta investigación es financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de su programa de estancias postdoctorales, convocatoria 848 del 2019.